Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos por aquí miércoles y ya son las 2 de la tarde y pues hasta ahora puedo empezar el vlog porque me puse a cocinar. Estoy desde temprano cocinando porque había quedado con mi amiga que iba a venir a la una y ya son las 2 y pues ya tengo la comida lista. Yo también ya estoy media lista por aquí. Media que ya me maquillé un poquito. En los ojos no me he hecho nada de sombra y eso, pero sí tengo un poquito de delineador. Para no estar tan chivo el trufia. Y pues este me falta solamente freír lo que es el pollo. Y parece que va a llover hoy día, amigos. Está como nubladito. Está bien oscuro. Y pues ya estoy con las niñas. Tú en un ratito más va a tener sus clases. Hemos comido pan con palta o con aguacate, abocado, como lo conozcan. Y pues yo sí estoy con hambre. Yo solamente me comí un pancito de esos pequeñitos que compro. Y pues yo estoy esperando lo bueno. He hecho arroz, he hecho aguadito, he hecho pollado. Entonces hay bastante comida que, que para comer. Así que un ratito más vamos a empezar ya nuestra reunión. Y ahí les voy a estar mostrando. Liz también ya llegó. Así es que vamos a empezar con el vlog del día de hoy. Amigos, ya empezamos a freír lo que son los pollos. Vamos con una pechuga. Y luego voy a ir viendo lo que es la pierna. Ya hemos tomado lo que es el aguadito, miren, no queda nada. Y voy a acompañar apoyada con papas. Tengo aquí arrocito blanco. Y voy a hacer una ensalada de col, que así es la, la receta. Le voy a poner aquí eh, limón y sal y ya estaría listo nuestra ensaladita. Tenemos de todo un poquito. Qué bueno. Ahí va. Amigos, ya estamos eh, almorzando. Estamos haciendo pollada. Y miren, ya tengo aquí listos los primeros platos. Son como las, ¿qué hora será? Como las 3 de la tarde, por ahí. Sí. A las 4, las 4 y miren, tengo nuestra pollada y aquí le voy a poner un chicuta porque no tengo el ají que se pone que es de guacatay. A Lara le puse arroz con pollito. Aquí a Liz ya le entró, ya le metió diente. ¿Qué tal está? ¿Ya comiste? Bueno, está bueno. Está bueno. Por aquí voy terminando, amigos, la última presa. Porque ya, pues, si después queremos comer lo caliente, es un pollo nada más. Ya saben que en mi casa no comen pollo ni carne, nada, así que están aquí, mira, bien doraditos porque a mí me gustan así. Así que ahí va friendo bastante aceite. Así que bueno, vamos a comer, amigos. Buen provecho, amigos. Amigos, estoy en Carciaca y les voy a enseñar cómo es la locura de hacer compras en Año Nuevo o a puertas de Año Nuevo. Hoy estamos eh, 31 de diciembre y ha habido lluvia. Yo vine a buscar unas cosas para la comida de hoy porque hoy día se vende mucho lo que son los meses o lo que son los piqueos turcos eh, como la fava, el falafel. Eh, salsas con yogur, va o a ser como piqueos porque como van a beber hoy día pues tienen piqueos que ellos van a comer así que vamos a ver vamos a recorrer un poquito lo que se pueda porque como está lloviendo se puede mojar la cámara pero igual les voy a enseñar las tiendas, las calles y eh, toda la gente miren amigos la cantidad de gente que tenemos hoy afuera yo acabo de bajar del bus y pues me encuentro con esto que está lloviendo fuerte y no he traído paraguas, pero sí tengo un abrigo que es para la lluvia. Así que bueno, está así. En las tiendas también, pues, están que no pueden más. Ahorita vamos a ir a ver lo que son los piqueos que les digo que se llaman mesé. Aunque en el video anterior les enseñé un poquito, pero por acá y en todas las panaderías, en todos lados, venden comida hoy día como ya lista para, para el año nuevo. Adiós. Adiós. Y hemos pensado en eso. Es muy divertido. 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 Amigos, ese es el parque al que yo vengo a caminar. Está cerca de la casa. Miren, no hay gente aquí corriendo. 
El tráfico a estas horas está fatal. Por eso es que vamos para casa porque voy a pasar a comprar unas cositas a la tienda para yo poder hacer la comida. Y mira, así se hará. por aquí para que ustedes puedan ver está así yo estoy caminando con cuidado porque los zapatos con los que he venido son sí cerrados pero con la lluvia como que estoy patinando y es bien peligroso así que bueno así así se ve nuestro día por aquí lluvioso con frío pero la gente amigos vieran da dolor de cabeza ver tanta gente pero hay tráfico también no sé si pueden ver por ahí en las filas de carros bueno, la pista está llena para hacer estas horas. Son las 5 de la tarde. A estas horas muchísima gente haciendo compras. Ya no les pude enseñar lo que son los, los piqueos o el mesé turco. Ya no les pude enseñar lo que son los mesé porque estaba lloviendo y la cámara se me iba a mojar. Así que ya no les pude grabar nada de eso, amigos. Ya será en otra oportunidad. Igual nosotros vamos a preparar uno que otro mesé en casa de yogur con aquí es uno que otro porque el único que come mesé es mi esposo pero al mesé también se le conoce pues como los, eh, las hojitas de parra también pueden ser las hojas de, de coliflor o los pimientos en, en pequeñas porciones de todo un poco este pues mesé como para poder compartir en lo que es eh, la navidad ahora vamos a ver cómo está la tienda esta que voy cerca de mi casa porque igual la gente está haciendo compras y aparte de eso, pues, porque el toque de queda, ¿no? El toque de queda y año nuevo, ya como que se van a dar toda una encerrada desde hoy. Porque está prohibido también salir mañana viernes. Hoy, desde hoy jueves, va a ser el toque de queda hasta el día lunes. Entonces, que la gente también está haciendo compras. Bueno, voy a entrar. Vamos a ver cómo está la cosa por esta tiendita. Debe haber bastante gente. Pero igual, mire, por ahí van. Entran y salen. Amigos, por aquí sigo preparando la cena para esta noche. Lo único, amigos, es de que pues ya mis hijas no han podido aguantar y han comido de una vez. Han comido cofte, han comido manti y lo que yo estoy haciendo es un arrocito blanco al estilo mío porque esta vez sí me voy a dar el gusto de comer comida peruana. Y también he puesto pollo al horno. Pollo al horno y estoy haciendo ensaladita rusa. Ahorita se lo voy a mostrar. Le he mandado a Tuana ya que se vaya cambiando de ropa. La verdad que no sé ni qué hora es, no quiero ni saber. Pero todavía no son las 12, obviamente. Entonces, pues mi esposo se ha preparado lo de él. Porque pues él tiene su estilo, lo que le gusta o lo que toma, lo que bueno, todo es diferente. Y pues yo me voy a tomar mis cervezas, él se va a tomar raki para hacer su brindis de año nuevo. Todavía no me he maquillado, todavía no me he vestido, pero ya tengo mi ropa aquí. Mira, tengo como, este es un vestido de cuero. Que todavía no me lo he probado, pero no creo que me vaya a poner esto, porque quiero sentirme cómoda, amigos. Y esta es una faldita también de cuero. Esta es una blusita para Lara. No sé si le voy a poner esta blusita, le voy a poner otra cosa. Acá tengo este vestido. Yo creo que me voy a poner este vestido, amigos. Miren, es así. De, de esto, de piel así suavecita. De, como piel de durazno. Y pues, me lo voy a poner esto. Esto, yo creo que me voy a poner esto. Con una... Así que yo creo que eso es lo que me voy a poner. Con unas medias negras. Va a estar bien, ¿no? Puede estar de rojito y porque las niñas también se van a vestir de rojo. Mi esposo ya está vestido porque se fue hace rato a la tienda. Y dijo, ya, yo de una vez me voy a vestir pues para no estar correteando. Luego ya, para ir haciendo cosas. Así que pues, este... Me dice, hay que comer antes porque en Navidad pues se espera hasta la medianoche. Pero ahora hay que comer. Y esperamos en la noche nada más y hacemos el brindis. <risa> para ganar tiempo. Así que bueno, les voy a enseñar lo que estoy cocinando. Y cuando tenga vestidos ahorita a las niñas también les voy a enseñar. Esta es la ensalada que estoy haciendo. Le he puesto, miren, acá abajo. Tiene beterraga. Tiene 
papa, zanahoria, maíz, tiene, eh, ¿cómo se llama? Alberjas, mayonesa. No sé qué más le puedo poner. Un poquito de juguito de limón le voy a poner para mezclar y lo voy a poner en la refri en lo que va a terminar de estar el pollo. Un poquito de pimienta que me gusta ponerle a mí. Y pues ahí voy a mezclar bien. Aquí tengo arroz blanco. ¿Qué me está haciendo? Ya va a estar en un ratito el arroz blanco. Miren. Y si queda, porque va a quedar, de hecho, porque estoy haciendo bastante, ya para el almuerzo de mañana. ¿no? Aquí tengo el pollo, amigos, que se está haciendo. He puesto también igual bastantes piernas. Bueno, son piernas con encuentro, pero he puesto cuatro para que vaya a quedar para lo que es la cena o el almuerzo de mañana. Porque mañana vamos a tener más pereza que nunca. Y pues así voy. Ya todo. Mi esposo comieron esto, miren. Mante. Ha quedado un poquito. Y voy lavando, voy lavando, ya saben, todo desordenado en la casa. También tengo estas paltas que me las voy a comer. Los compré, ya están listas para comer. Esta y tengo esta también que abrí, miren, ayer. O para el desayuno, del desayuno te no pasa. Así que bueno, eso también voy a comer. Estos son mesé, amigos, miren. Esto que ven aquí son mesé. Este es atom yogur con una salsa de mantequilla y ajíes. Este es el chicofte. Capari, queso, bueno, todo lo que así se ve así como acompañantes son como mesé. Y eso es lo que estaba metiendo hoy en Carciaca, pero no lo pude grabar porque estaba lloviendo fuerte. Y si yo me pongo a grabar ahí, pues la cámara le iba a entrar el agua. Entonces dije, no, ya no puedo mostrar. Pero igual les voy a poner por aquí o por aquí, por algún lado, una foto de lo que son mesés. Hay una gran cantidad de, de cosas. Pero los mesés son para poner así exactamente, como para picar de todo un poquito. Mientras más cantidad, mejor para ellos, ¿no? Cuando, porque aquí los trucos cuando van a tomar rack o cualquier bebida alcohólica, les gusta picar. Ellos comen y toman, comen y tomen. No están como que toman nomás, no. Entonces para eso se hacen los mesés. Mira, lo que está poniendo ahí es raki. Se pone así de raki. Ahora lo voy a llenar de agua helada. Y esto que está aquí, pensarán pues, que es chicha morada. Es este shalgam. Es una zanahoria morada. A veces hay picante, a veces hay este salada. Pero es salado ¿va? para acompañar el raki. Como que después de darte un sorbo con el raki, le das un sorbo a esto y ya como que no te queda ese sabor feo del raki. Del, anasa, del anisado. Mira. Así cambia de color. Así que nada pues amigos, yo ya también voy a salir ahorita mi comida y les muestro cómo vamos. Buen provecho. Amigos, ya tengo aquí listas, miren a las princesitas. Ya están, en la sala hay música, por eso es que me he venido por aquí. Para que nos puedan ver nuestros Gigi's. Tú se a poner sus medias pantes, amigos, ahorita viene para que la vean. Y miren, la que sí ya está lista es Lala. Lala también, miren, aquí se ha remangado esto. Ay, eres tu Gigi madre. A ver, ¿qué es tu chichi? Tu chichi. Miren, amigos, lo que le he puesto a Lara. Un polito y un shortcito. Y cuando le, le cambié la ropa, me dice, mamá, vamos a ir afuera a pasear. Ya saben que hace tiempo que no sale a pasear, pobre, me dio pena. Pero bueno, es lo que ella tiene puesto para hoy día la mamá. Y le hice aquí para mamá, que muestre sus bien. rulitos. Le puse ahí sus rulitos. Y bueno, ahí está así. Y lo que yo me he puesto, amigos. Y lo que yo me he puesto hoy día, amigos, es este vestido. Es un vestido rojo bien bonito. Y pues me lo he puesto con unas medias panties. Ya saben que en la casa no se usa zapatos. Pero me los pondría con unos zapatitos así altos en tacón. Pero como no tengo. O sea, tengo, pero no me los voy a poner porque estamos en la casa. Este es un look así, a la turca. Y de maquillaje lo que tengo. Ah, no sé cómo mostrárselos. <risa> lo que tengo de maquillaje pues solamente es base. Ha sido algo bajito. Y me he puesto eh, los pendientes que me puse la otra vez, solo que se me han roto uno. Y dije, ah, no, lo voy a usar así, entonces. Le rompí el otro lado también del otro y ya. Así que, pues, este es mi vestidito, amigos. Estoy en esos días, amigos, en lo que a las mujeres no les gusta. Por eso que me ven más panzona que de costumbre. De por sí soy panzona, pero hoy día estoy más panzona que nunca. Hoy estoy más que nunca. Entonces, pues, es lo que me he puesto para Año Nuevo. Ya saben que aquí se acostumbra para el año nuevo usar vestido rojo. Así que dije, ah, un rojito. Así que nada, eh, pues, Tuana se ha ido a poner sus medias. Ya le voy a mostrar ahorita la ropita que ya se ha puesto. Pero todas las tres mujercitas de la casa estamos de rojo. Y yo, pues, me puse un labial. Este es un labial que tengo hace mucho, mucho. Este, ahí fue donde empezó mi amor por, por los labiales rojos. 
eh, es una de MAC, es el único que tengo, mi único labial de MAC, me lo compré ya hace ya uf, un año, más de un año, cuando trabajaba me acuerdo, es esta de MAC, es el Ruby Boo, es el Ruby Boo, es el de los más conocidos, ¿no? Y bueno, ya llegó tu Ana, así que les voy a mostrar lo que Tuana se ha puesto antes de que se ensucie. Bueno, esto es lo que se ha puesto tu Ana. El vestido de tu Ana de Lara son el mismo, miren. Este rojito de aquí es la misma telita también de la que tiene Lara. Es la misma telita. Solo que tu Ana es un otro tipo de rojito, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Como que las tres. ¡Sí! ¡Qué bonito! Mira, ahí está que dice que mira mi falda, no se mueve mi falda. Y bueno, así que ahorita nos vamos a tomar unas fotos. Pero antes de eso, lo que les voy a enseñar, amigos, es la cena de hoy día. Así que les voy a enseñar lo que he cocinado. Amigos, miren, así quedó el pollo al horno. En realidad que no tenía estas expectativas. Lo cociné cerradito y luego lo he abierto. Son cuatro piernas con encuentro, miren. Porque las piernitas son las más jugosas. Y ya les voy a enseñar mi ensalada rusa. Tengo un poco de palta que he puesto por ahí o aguacate. Tengo aquí mi arrocito. Pues sí es lo que vamos a comer ahora para nuestro, nuestra comida de año nuevo. Ya son, miren qué hora. Les voy a enseñar. Son las 9 y 50. Ay, ¿Cómo se ve esto? No son las 9 y 50, todavía falta. Pero yo ya tengo hambre, así que yo voy a comer y ya más rato que sea el brindis. Y también voy a comerme esto. Mira, al rato voy a picar con la cerveza que me voy a tomar. Eh, miren, he encontrado este paquete que tiene pecanas. Así que se pone esto. Para lo que primero voy a comer, a la hora me lo voy a de comer. Antes de que se ensucien. Así que bueno, vamos a comer. <ríe> Están esperando para subir el volumen. ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Feliz año 2021! <ríe> ya llegó el 2021 aquí a Turquía. <ríe> Y no hay música. Vamos a poner una canción. Amigos, ya es año nuevo. Se escuchan voces. Pero no hay este fuegos artificiales ni nada. Sí, Yilar. Mucho Yilar. Por algún lado se escuchan. ¿De dónde, madre? ¿Dónde? En algún lado se escuchan como que fuegos artificiales. ¿Dónde? Sí, en algún lado está sonando. Mutle Yela, Lala. Mutle Yela. Se escucha nomás. No sé dónde estará sonando. Se están reventando fuegos artificiales, pero aquí no se escucha una, nada. Una, una. ¿Dónde va? Por allá se escucha, por allá, por allá. Horda, horda. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Miren allá! ¡Miren! Ahí hay fuegos artificiales. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Lala! ¡Lala, no que estás por aquí, miren! ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Ah! Allá todavía empezó, miren. Por allá ven que también. Por todos lados. Es como, este yo tengo todos encerrados en nuestras casas, pues al menos los cohetes, ¿no? Y todos están en sus, eh, también están, en, miren, en sus... ¿Cómo se llama? ¡Ven aquí desde mi cuarto! Voy a ver. ¡Feliz año nuevo, amigos! <risa> Así que bueno, me voy a ir un ratito más a hacer el en vivo Porque, este... Pues, así estamos en nuestras casas Como desde las 9 nos han tenido encerrados aquí en casa Pues, este... Todos estamos en nuestras casas Así que bueno, esperemos, Dios mío, que el próximo año Bueno, este año ya Sea eh, muy bueno para todos nosotros Que todos volvamos a nuestros trabajos, a nuestra vida Que todo se nos acomode de la mejor manera Así que... Amigos, muchas gracias por ver este video. Fue solo cortito cómo pasamos nuestra celebración. Aquí no se celebra mucho, pero igual, pues sí pudimos hacer el brindis y recibir el año nuevo. Y pues así que les agradezco a todos, a todos, a todos por sus saludos. Que pasen un bonito año. Que tengan un bonito comienzo de, de año. 
y pues que todos nuestros planes que tenemos se nos lleguen a concretar, que todo se cumpla y pues vamos a ponerle muchas ganas para que este año sea mejor que el que, el que se nos fue. Así que muchas gracias a todos por sus mensajitos, por sus saludos y nada, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de compartir, de dar me gusta y nos vemos en el próximo vlog, amigos. Gracias.